हेलो एवरीवन वेलकम टू टूअर्ड्स गोल एंड आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स पैदागॉजी से द uh, टॉपिक जो हमारा है वो वैन हिल ए मॉडल ऑफ जोमेट्रिक थिंकिंग या जिसे वैन हिल भी कहा जाता है और वैन हिल का हम जोमेट्रिक थिंकिंग यानी जोमेट्रिक थॉट का जो इन्होंने जामती विचार का जो मॉडल लेवल्स बताए थे उसको हम स्टडी करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सी के एग्ज़ाम में आता है मैथ्स पैदागॉजी में जो पियर वैन हिले या हेल जो थे वैन हिले वॉज फेमस फॉर हिस थ्योरी दैट डिस्क्राइब हाउ स्टूडेंट्स लर्न जोमेट्री इन्होंने ये जो फेमस हुए थे अपनी थ्योरी से जो इन्होंने जोमेट्रिक थिंकिंग की या जोमेट्रिकल थाउथ की जो थ्योरी दी थी इससे ये बहुत फेमस हुए थे कि किस तरीके से जो स्टूडेंट्स होते हैं जोमेट्री को लर्न करते हैं जामती चीज़ों को लर्न करते हैं He was born in नाइनटीन जीरो नाइन उनका जो जन्म हुआ था उन्नीस सौ नौ में हुआ था एंड डाइड नवम्बर फर्स्ट टू थाउजेंड टेन में इनकी डेथ हो गई थी द थ्योरी हैज़ थ्री एस्पेक्ट्स इस थ्योरी के थ्री एस्पेक्ट्स हैं हम तीनों एरिया को कवर करेंगे फर्स्ट है द एग्जिस्टेंस मतलब किस तरीके से वो लेवल एग्जिस्ट करता है एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द लेवल उस लेवल की प्रॉपर्टीज क्या हैं एंड द प्रोग्रेस फ्राम वन लेवल टू द नेक्स्ट लेवल और किस तरीके से जो स्टूडेंट्स होते हैं एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाते हैं यानी लर्निंग जो प्रोसेस है लर्निंग जोमेट्री लर्निंग की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से एक लेवल से दूसरे तक जाती है तो वैन लेवल जो वैन ही लेते हैं इनके लेवल्स की बात करें तो देर आर फाइव लेवल्स ऑफ थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग इन जोमेट्री जामती को समझने के लिए और सोचने के लिए इस पर विचार करने के लिए पांच लेवल होते हैं और जो पांच लेवल है इसकी नेमिंग किस तरीके से की गई है वो थोड़ा डिफरेंट है वो लेवल फोर हो जाता है नंबरिंग के हिसाब से देखा जाए तो लेवल फोर हो जाता है क्योंकि जो फर्स्ट लेवल हम जिस तरीके से फर्स्ट लेवल को काउंट करते हैं वो फर्स्ट लेवल है जीरो लेवल से स्टार्ट होता है तो फाइव लेवल इन्होंने बताया है लेकिन अगर आप कहीं भी, भी आप देखेंगे अगर पूछ सकता है कि फोर्थ लेवल क्या है तो आप फिफ्थ लेवल ना समझिए इसे ये फोर्थ ही लेवल है क्योंकि जो इसकी स्टार्टिंग होती है जीरो टू फोर होता है तो जीरो टू फोर आने के लिए आपको फाइव लेवल यहाँ पे मिल जाएगा तो फर्स्ट लेवल जो है इसको विजुअलाइजेशन लेवल क्या कहते हैं या विजुअल थिंकिंग लेवल होता है ठीक है इसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे विजुअल थिंकिंग कहते हैं और एनालिसिस को ये फर्स्ट लेवल होता है एनालिसिस को हम डिस्क्रिप्टिव लेवल भी कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं डिस्क्रिप्टिव लेवल या डिस्क्रिप्शन वाला लेवल होता है लेवल टू को हम एक्सट्रैक्शन या हम इनफॉर्मल डिडक्शन भी कहते हैं इनफॉर्मल डिडक्शन एंड डिडक्शन लेवल को हम फॉर्मल डिडक्टिव लेवल या डिडक्टिव लेवल भी कहते हैं ठीक है और लास्ट जो आपका है वो लेवल है रिगर इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे तो इनको डिटेल में पढ़ते हैं सो लेवल फर्स्ट जो आप लेवल सॉरी जीरो जो है लेवल वन को नेम नेमिंग जो की गई है वो जीरो से स्टार्ट की गई है तो लेवल जीरो जो है इसको हम विजुअलाइजेशन या विजुअल लेवल कहते हैं विजुअल थिंकिंग लेवल जो होता है इसको विजुअल थिंकिंग लेवल भी कहते हैं इसमें क्या होता है कि नाम से ही समझ आ रहा है विजुअल विजुअल मतलब आपको जो चीज़ें दिखाई देती हैं जो आपके सामने हो ठीक है तो उस लेवल का ये जो है ये कैटेगरी है और इसमें क्या होता है दे कैन रिकॉग्नाइज दे का मतलब स्टूडेंट्स दे कैन रिकॉग्नाइज सेव्स बाय देयर होल अपियरेंस बट नॉट इट इट्स एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज इसमें क्या होता है जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं किसी भी सेब uh, को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं लेकिन जो उनके सामने हो इसमें ये बेसिकली है कोई भी सेप हो आकृति हो जो उनके सामने हो उसको पहचान लेते हैं लेकिन उसकी प्रॉपर्टी यानी उसकी विशेषताओं को नहीं बता सकते कि इसकी चार बार मान लीजिए ये सर्कल है उनको पता है कि ये रोटी जो है गोल है पर उसका एक आ, कह सकते हैं ना एथेंटिक नाम नहीं दे पाते कि ये सर्कल है वो गोल जो चीज़ें होती हैं उसकी पहचान कर लेते मान लीजिए गोल बॉल है गोल रोटी है इस तरीके से वो जानेंगे लेकिन उसका एक साइंटिफिक या मैथमेटिक मैथमेटिक में जो नाम दिया जाता है सर्कल वो नहीं दे पाएंगे और इसी तरह से अगर रेक्टेंगल की बात करें या स्क्वायर की बात करें तो वो गेट को देखेंगे कि ये गेट है तो इस वा इस सेब की जो चीज़ें होंगी इस आकृति को वो पहचान लेंगे कि ये बिस्किट है बिस्किट भी इसी सेब का है तो इस सेब को पहचान लेंगे उनके माइंड में ये देखने से ये जो विजुअल है उनके माइंड में क्रिएट हो जाता है बट ये नहीं बता पाएंगे कि जो स्क्वायर है उसकी चार बुझाएँ हैं और सर्कल किस तरीके से बना हुआ है वो प्रॉपर्टी जो उसकी विशेषता नहीं बता सकते तो ये लेवल भी ये होता है इसलिए इसको जीरो लेवल कहा जाता है और इसमें एक मैथमेटिक नाम नहीं दे मतलब एक अथेंटिक नाम नहीं दे सकते कि वो सर्कल है स्क्वायर है इस तरीके से फॉर एग्जांपल स्टूडेंट विल थिंक ऑफ अ सेप इन टर्म्स ऑफ वॉट इट लुक्स लाइक इसमें बस उसके अपियरेंस जिस तरीके से वो दिखता है उसको बस वो जानते हैं 
अ रिक्टेंगल इज इट्स इज अ डोर और अ ट्रैंगल इज अ बेड बर्थडे कप इस तरीके से वो पहचानते हैं कि बर्थडे कैप जो है वो ट्रैंगल के शेप में मतलब उस त्रिभुज के आकार का है और डोर जो है वो रिक्टेंगल यानी आयत है इस तरीके से वो पहचान लेते हैं सेप की पहचान कर लेते हैं फर्स्ट लेवल जो है अभी तक हमने जीरो लेवल की बात की अभी जो लेवल वन नाम दिया गया है वो है एनालिसिस या डिस्क्रिप्टिव लेवल जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं समझिए डिस्क्रिप्टिव या एनालिसिस मतलब किसी चीज़ को अलग करना एनालिसिस का मतलब विश्लेषण करना होता है और डिस्क्रिप्टिव का मतलब डिस्क्रिप्शन देना मतलब व्याख्या करना किसी चीज़ को तोड़ के ठीक है तोड़ के अलग अलग करके व्याख्या करना तो इस लेवल का नाम से हमें समझ आ गया क्या होगा इसमें स्टूडेंट्स स्टार्ट टू लर्न एंड आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ फिगर्स एज वेल एज सी फिगर्स इन अ क्लास ऑफ सेट्स इस इस में क्या होता है जो बच्चे होते हैं फिगर्स यानी चित्र को पहचान लेते हैं और किस तरीके से कौन से सेप में है उसकी प्रॉपर्टीज जान लेते हैं मतलब दे कैन डिस्क्राइब अ सेप्स प्रॉपर्टीज एंड आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट सेप इन अ ग्रुप हैव द सेम प्रॉपर्टीज एज वेल और वो ये भी बता सकते हैं कि जो आकार है सबका मतलब जैसे जैसे उन्होंने बताया कि ये जो डोर है उसका आकार आयत है तो आयत की क्या प्रॉपर्टी है ये बता सकते हैं कि आयत की दो भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं स्क्वायर की चार भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो इस तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज़ बताएंगे विशेषता बताएंगे कि क्या होता है ठीक है उसकी विशेषता को समझ आ जाएगा उनके और उसे अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं अलग अलग रख सकते हैं इसलिए इसको विश्लेषण या एनालिसिस लेवल भी कहा गया है जैसे मान लीजिए जो स्क्वायर वाली चीज़ें उसको स्क्वायर में रखेंगे और जो प्रॉपर्टीज़ के बेस पे उनको प्रॉपर्टीज़ पता होगी अ स्टूडेंट इन दिस लेवल विल नो दैट द पैरेललोग्राम हैव अपोजिट साइड्स दैट आर पैरेलल एंड विल बी एबल टू ग्रुप देम अकॉर्डिंगली इसमें जैसे जिस समांतर चतुर्भुज होते हैं समांतर चतुर्भुज होते हैं उसकी विशेषताओं को जानेंगे कि उसकी जो भुजाएँ हैं आमने सामने की भुजाएँ हैं समान होंगी दो भुजाओं का योग में समान एक भुजाओं का जो युग में समान होगा इस तरीके से वो कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं लेवल टू जो रखा गया इसको इनफॉर्मल डिडक्शन या एफ्ट्रैक्शन रिलेशन लेवल कहते हैं एफ्ट्रैक्शन का मतलब इसलिए है कि जब तक हमारे सामने मूर्त चीज़ें थीं जो हमें दिखाई देती थी अब इसमें अमूर्त चीज़ों का भी ज्ञान हो जाता है अगर उनके सामने वो चीज़ें नहीं प्रजेंट हैं फिर भी वो अमूर्त चीज़ों से उसको पहचान लेंगे लाइक इनफॉर्मल डिडक्शन का मतलब क्या है कि स्टूडेंट इन दिस लेवल विल स्टार्ट टू रिकगनाइज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ द सेव्स इसमें इसको इसको रिलेशनल लेवल भी इसलिए कहा गया है कि इसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं जो विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ जैसे स्क्वायर है समांतर चतुर्भुज है और त्रिभुज है उसमें रिलेशन स्थापित कर लेते हैं मतलब उनकी विशेषताओं को एक दूसरे से जोड़ने लगते हैं लाइक देखिए अगर आपने पढ़ा होगा कि स्क्वायर जो होता है या वर्ग जो होता है उसकी चार भुजाएँ होती हैं ठीक है तो ये स्क्वायर जो होता है किस में आता है पैरेललोग्राम में आता है यानी समांतर चतुर्भुज में आता है तो इस दूस एक दूसरे से इसका रिलेशन जोड़ रहा है और जो स्क्वायर होता है रेक्टेंगल हो सकता है रेक्टेंगल हो सकता है एक आयत हो सकता है स्क्वायर ये भी इम्पोर्टेंट इस तरीके से क्वेश्चन आता है लेकिन सभी पैरेलोग्राम जो होते हैं स्क्वायर नहीं हो सकते और सभी रेक्टेंगल स्क्वायर मतलब नहीं हो सकते लेकिन सभी स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं ठीक है इस तरीके से वो रिलेशन स्थापित करते हैं एक दूसरे की विशेषता एक दूसरे से जोड़ते हैं दे विल ऑल्सो बी एबल टू पार्टिसिपेट एंड अंडरस्टैंड इन फॉर्मल डिडक्टिव डिस्कशन अबाउट द सेफ्स एंड देर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पहचान सकते हैं और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचान कर सिमिलर विशेषताओं को पहचान के उन्हें एक ग्रुप में रख सकते हैं ठीक है रिलेशन स्थापित करते हैं कि किस तरीके से ये जो रिक्टेंगल है किस तरीके से स्क्वायर जिससे जुड़ा है स्क्वायर किस तरीके से समानता चतुर्भुज या पैरलोग्राम से जुड़ा है इस तरीके से लेवल थ्री जो होता है वो फार्मल डिडक्शन होता है और डिडक्टिव लेवल भी कहते हैं ठीक है ये लेवल हाइयर लेवल होता है इसमें अभी थर्ड लेवल में है तो एट दिस लेवल स्टूडेंट आर एबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स जोमेट्रिक कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल चीज़ों को समझ लेते हैं केमिस्ट्री के जटिल चीज़ों को सॉरी केमिस्ट्री जोमेट्री के जटिल चीज़ों को समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाता है उनका और दे केन थिंक अबाउट द प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड एज वेल एज रिलेशन इन बिटवीन एक्सीम्स थीरोम सॉरी एक्सीम्स थ्योरम्स पोस्टुलेट एंड डेफिनेशन जो एक्सीम्स होते हैं थ्योरम्स होते हैं और पोस्टुलेट्स होते हैं उनकी डेफिनेशन भी बता सकते हैं मतलब वो प्रूव करने लगते हैं कि कैसे स्क्वायर देखिए कि स्क्वायर किस तरीके से रेक्टेंगल हो सकता है वो एक 
एग्जाम्स मतलब होता है कि प्रूफ करना सेल्फ प्रूफ करने लगते हैं और थ्योरम्स बना ले सकते हैं पोस्टोलेट डेफिनेशन स्थापित कर सकते हैं डेफिनेशन बता के उसको डिफरेंसेस बता सकते हैं इसका जो कंसेप्ट होता है जोमेट्री का हायर कंसेप्ट होता है और एक्सीम्स थियोरम्स पोस्टोलेट्स एंड डेफिनेशन बता सकते हैं कि क्या डिफरेंस होता है और प्रूफ दे बता सकते हैं एंड स्टूडेंट्स शुड भी एबल टू वर्क विद एक्सट्रेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट जोमेट्रिक प्रॉपर्टीज एंड मेक कन्फ्यूजन मोर ऑन लॉजिक दैन इंट्यूशन इसमें क्या होता है अभी तक हमने कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट भी पढ़ा था लेकिन पिछले वाले में भी हमने एब्सट्रैक्ट वाला पढ़ा था लॉजिक चीज़ें एब्सट्रैक्ट चीज़ें जो होती हैं जो उनके सामने प्रेजेंट नहीं है उनको भी वो समझ सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को बता सकते हैं और लॉजिक चीज़ें यूज़ कर सकते हैं लॉजिक थिंकिंग हो सकती है उनकी जोमेट्रिक के कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं थ्योरम बनाते हैं उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं और एग्जाम्स का मतलब प्रूफ दे सकते हैं कि किस तरीके से एक प्रूफ निकालते हैं उसको सिद्ध कर सकते हैं कह सकते हैं सिद्ध करने आ जाता है उनको देन द फोर्थ लेवल है रिगर ये बहुत ही हायर लेवल का है या मैथमेटिशियन लेवल जो मैथमेटिशियन बन जाते हैं उनके लेवल का है समझिए तो इसमें क्या होता है फाइनली स्टूडेंट्स विल रीच द लास्ट लेवल ऑफ लर्निंग जो मेटर रीजनिंग इसमें बेसिकली लास्ट लेवल होता है और इसमें जो स्टूडेंट होते हैं इस लास्ट लेवल तक पहुँच जाते हैं तो इसमें रीजनिंग समझते हैं रीजनिंग मतलब तर्क करने लगते हैं इवन इन द एबसेंस ऑफ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स जबकि उनके सामने कोई कॉन्क्रीट यानी जो उनके सामने हो वो चीज़ें प्रेजेंट नहीं हो मतलब सवाल जवाब का क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं प्रूव कर सकते हैं एंड दिस शुड बी एबल टू कंपेयर जोमेट्रिक रिजल्ट इन द डिफरेंट एग्जामेटिक सिस्टम एग्जामेटिक सिस्टम का मतलब यह है वो कंपेयर करने लगते हैं सेल्फ प्रूफ देने लगते हैं मतलब प्रूफ करने लगते हैं जो थ्योरम होती है जो फॉर्मूलेज होते हैं उसको प्रूफ करना जान जान देते हैं तो ये मैथमेटिशियन लेवल पे हायर लेवल पे होता है और चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं थ्योरी फॉर्मूला जो भी है उसको एक अच्छे रिजल्ट तक पहुँच जाते हैं अपना एक पोस्टुलेट बनाते हैं और एक एग्जामेटिक सिस्टम डेवलप करते हैं किस तरीके से चीज़ें डिफरेंट है एक दूसरे से प्रूफ करते हैं इसमें ये आता है बेसिकली दे कैन दे विल सी जेमेट्री इन द एबस्ट्रेक्ट मोस्टली दिस दिस इज द लेवल ऑफ कॉलेज मैथमेटिक मेजर्स एंड हाउ दे थिंक अबाउट जेमेट्री ये बहुत हाईर लेवल का होता है अभी तक हमने लोअर लेवल का पढ़ा है हाईर लेवल पे होता है जो अचीव करना सबकी बट की बात नहीं होती मतलब कुछ ही अचीव कर पाते हैं इस लेवल से जा पाते हैं तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है इसके थ्रू समझ लीजिए कि फर्स्ट लेवल जो मैंने बताया था विजुअलाइजेशन लेवल होता है तो वो देख के चीज़ों को समझेंगे कि दिस इज़ लाइक अ पीस ऑफ चीज़ और ऑफ फ्लोर टाइल टाइल्स को देखेंगे या फिर चीज़ का शेप होता है इस तरीके से वो पहचानेंगे कि ये सब सिमिलर शेप का है रेक्टेंगल देखेंगे तो वो शेप ऑफ बॉक्स और डोर और बुक का शेप को उनके ध्यान में आएगा उस शेप को अलग कर सकते हैं लेवन वाल जैसे मैंने बताया था कि इसमें चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को बता सकते हैं कि लाइक स्क्वायर हैज़ फोर इक्वल साइड्स एंड फोर राइट एंगल्स एंड रेक्टेंगल हैज़ फोर स्क्वायर कॉर्नर अपोजिट साइड इक्वल लेंथ इस तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज़ और विशेषता को बता सकते हैं तो so, छोटे से पॉइंट में हम समझेंगे यहाँ पर बस आप इसको याद कर लेंगे तो विजुअलाइजेशन में बस सेप्स याद होते हैं और इसमें क्लासेज ऑफ सेप्स और इसमें क्या होता प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेप्स जो ये आकृतियाँ उनको याद है उसकी प्रॉपर्टीज़ जान जाते हैं उसके नाम अच्छे तरीके से जान जाते हैं एक अथेंटिक नाम दे देते हैं रिलेशन स्थापित करने लगते हैं इन आकृतियों में और डिडक्शन मतलब अपने लॉजिक्स देने लगते हैं अपने प्रूफ करने लगते हैं अपने लॉजिकल थिंकिंग अप्लाई करते हैं और फॉर्मूला जो भी थ्योरी होती है उसको प्रूफ करने लगते हैं जैसे आपने फिजिक्स में किया होगा कि ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है तो चीज़ों को ड्राइव करते हैं फॉर्मूला ड्राइव करते हैं और ये तो मैथमेटिशियन लेवल पे होता है रिगर लेवल पे जैसा नाम ही इसका रिगर है मतलब हार्ड चीज़ें होती हैं ये सबसे हाई लेवल का होता है और इसमें क्या होता है मैथमेटिशियन मतलब अपने थ्योरी थ्योरम और डिफ्रेंसेज बताने लगते हैं तो ये भी एक लॉजिकल थिंकिंग में ही आ जाता है सो हियर इज़ अ छोटा सा मतलब समझिए एक पिक्चर है इसमें आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं कि क्या है विजुअल में डिस्क्राइब सेप्स ऑन द बेसिस ऑफ अपियरेंस एनालिसिस डिस्क्राइब सेप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी एब्सट्रैक्शन में वो रिलेशन स्थापित करते हैं डिडक्शन में क्या होता है लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी होती है प्रूफ थियोरम डिडक्टबली थियोरम को प्रूव करने लगते हैं रिगर का स्टेबलाइज एनालाइज थ्योरम्स इन डिफरेंट पोस्टुलेशन सिस्टम डिफरेंट तरीके से थ्योरम को ऑब्जर्व करते हैं अपना रिजल्ट देते हैं कन्फ्यूजन सो ओवरऑल ये था वैन हिले का जोमेट्रिक थिंकिंग का थ्योरी एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू